தமிழே நமது வீடு அப்படிங்கிற வலையொலி உங்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கங்களை செலுத்துகின்றது இது வரைக்கும் நம்ம உடல் தத்துவங்கள் ஐம்பது தத்துவங்கள் பார்த்தாச்சு பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தத்துவம் வந்து பஞ்ச அவத்தைகள் அதாவது ஐந்து அவத்தைகள் என்னென்னா விழிப்பு கனவு சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதம் இதில் விழிப்பு அப்படின்னா என்னென்னா டேய் சாக்கிறதே அந்த கா என்ன நேரத்தில் என்ன வேணால் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இப்போ அந்த நிலை தான் வந்து நம்ம அப்போ விழிப்பாக இருப்போம் எது நடந்துடுமோ அப்படின்ட்டு அந்த நிலைக்கு போய் தான் விழிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது எப்படி வருது நம்மளுக்கு உண்டாகுது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நானேந்திரியங்கள்னு சொல்லியிருந்தா தான் ஐம்புலன்கள் அதனால் நம்ம பெற்ற அறிவு அப்புறம் கண்மேந்திரியங்கள் சொல்லியிருப்போம் ஒரு ஐந்து அதனால் பெற்ற அனுபவம் அடுத்து அந்த கருணங்கள் சொல்லி ஒரு நாலு சொல்லியிருப்பேன் மனம் புத்தி சித்த மாங்காரம்ட்டு அப்போ இந்த நானேந்திரியங்கள் கண்மேந்திரியங்கள் அந்த கருணங்கள் இந்த மூன்று சேர்ந்து நமக்கு கிடைக்கிறது தான் வந்து விழிப்பு நிலை அப்போ இது இல்லை இந்த விழிப்பு நிலை இல்லை அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருப்போம்னா உயிர் இருந்தும் இல்லாத மாதிரி தான் பிணம் மாதிரி தான் இருப்போம் உயிர் இருந்து பிணம் மாதிரி தான் கை காலை சிக்க முடியாது எதுவுமே நம்மளால் செய்ய முடியாது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து விழிப்பு நிலை அடுத்தது வந்து கனவு கனவுங்கிறது நம்ம ஆழ்ந்து தூங்கும்போது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வர தான் கா தூங்கி எந்திரிக்கல ஒரு ரெண்டு பாடம் நமக்கு ஓடி ஓடிடும் அப்போ இதில் உங்களுக்கு ஒன்று முக்கியமாக சொல்கிறேன் நம்ம உடம்புல கிட்ட அப்படிங்கிறது வந்து வாயு வரக்கூடிய மேல் நோக்கி வந்துச்சு அப்படின்னா நல்லவ கனவு நல்ல கனவு உண்டாகும் அதுவே கீழ் நோக்கி போச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கெட்ட கனவு உண்டாகும் அடுத்தது வந்து சுழுத்தி அதாவது சுழுத்திங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை மயக்கம் தான் இது வந்து எப் யாருக்கு எப்போ வேணால் வரலாம் தூங்கும்போது வரலாம் தியானத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வரலாம் இப்போது அந்த மயக்க நிலை எப்போ உண்டாகுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல வந்து உடம்பு இயங்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா சர்க்கரை பிராணம் அதாவது பிராணவாயு அந்த ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னா அது பத்தாதும் போது நம்ம உடம்புல வந்து மயக்கம் உண்டாகும் இது இந்த மயக்கம் வந்து உண்டாகிறதுனால என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா திடீர் நம்மளுக்கு தூங்கி எந்திரிச்சு அடுத்த நாள் வந்து திடீர் கழுத்து பிடிச்சிருச்சு அது பிடிச்சிருச்சு இது பிடிச்சிருந்து பார்த்துட்டு இருப்போம் எங்கே உட்காந்து அடிச்சுட்டேன் தூங்கும்போது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் அது வந்து இதனால தான் அந்த சுழுத்தி அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மயக்க நிலை உண்டாகி உள்ள வந்து வாயு பிடிப்பு சுழுக்கு இதெல்லாம் ஏற்படுறது அடுத்தது வந்து துரியம் துரியம் அப்படின்னா உயிர் நிலை நம்மளோட உடம்புல வந்து நம்ம உடம்பும் உயிரும் ரெண்டும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய நிலை தான் வந்து உயிர் நிலை தூரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து தியானம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இந்த நிலையை உணர முடியும் ஆனால் உயிரை உணர முடியாது இப்போலாம் வந்து தியானங்கிறது வந்து ஒரு சும்மா கண்ண முடியக்கோன்ட்டு அதை பார்க்கலாம் இதை பார்க்கலான்ட்டு கண்டதை நினச்சி கொண்டிருக்கிறது தியானம் கிடையாது இன்னும் இப்போ பேராகி போச்சு கண்ண முடியக்கோன்ட்டு எதுவுமே நினைக்காமல் கொண்டிருக்கிற பேர் தான் தியானம் அடுத்தது வந்து துரியாதீதம் அது வந்து இடைநிலைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னென்னா தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களும் உள்ளடக்கி சும்மா இருக்கக்கூடியதான் வந்து தவம் அதுதான் வந்து இடைநிலை துரியாத இதம் சொல்லுவாங்க இந்த வள்ளலார் வந்து எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா வெளிக்குள் வெளிகிடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் அப்படின்னு சொல்லுவார் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம சித்தர்கள் எல்லாருமே வந்து இடைநிலையான இந்த துரியாத இதத்தில் தான் இருப்பாங்க நம்ம உடம்போட அடுத்த தத்துவம் என்னென்னா ஆறு ஆதாரங்கள் அதில் வந்து என்னென்னா மூலாதாரம் சுவாதிட்டானம் மணிப்பூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞம் இந்த ஆறு சக்கரங்கள்னால தான் வந்து நம்ம உடல் உயிர் உள்ளம் இந்த மூன்றுமே இயக்கம் பெறுகின்றது இப்போ இதில் வந்து எதாவது சக்தி குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு உடம்புக்கு கிடைக்கக்கூடிய சக்தி வராது அதனால் நோய்கள் உண்டாகும் பிணிகள் உண்டாகும் நம்ம உடல் வந்து உடல் உயிர் உள்ளம் இந்த மூன்றுமே வந்து இயங்க முடியாமல் போகும் அப்போ நம்மளால இயங்க முடியாது வேறு ஒன்றும் இல்லை இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும் அதாவது நம்ம ஆறு ஆதாரங்கள்லேயும் வந்து ஆறு கடவுள்கள் இருக்கிறாங்க இதே நம்ம உண இதை இதை நம்ம உணரும் உணர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம தமிழர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கோவில் அப்படிங்கிற ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே உருவ வழிபாடு அப்படின்னு ஒன்று கண் இதை உணர்த்துறதுக்காக உருவ வழிபாடு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அங்கே போனால் அந்த கோயில் ஒரு சக்தி மையமாக வந்து உருவாக்கி அங்கே போனால் நம்மளுக்கு மனசுக்கு திருப்தியாகவும் உடம்புக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களை உணர்த்துவதற்காகவும் கோவில் வழிபாடு உருவ வழிபாடு நம்மளுக்கு வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது இது நம்ம புரிஞ்சுக்காமல் போயிட்டு அதை சாமி அதை கூட கூட அப்படின்னா அங்கே ஒன்றும் நடக்க போகிறது கிடையாது ஆறு ஆதாரங்களில் முதல் ஆதாரமாக இருப்பது வந்து மூல ஆதாரம் மூல ஆதாரம் இந்த இது வந்து மலவாய் கருவாய்னு போன பதில பார்த்துருப்போம் மலவாய்னா மலம் கழிக்கும் வாசல் கருவாய்னா சலம் கழிக்கும் வாசல் இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடப்பட்டு இருக்கக்கூடியதான் வந்து மூல ஆதாரம் இது மொத்த சக்தியின் வடிவமாக இருக்கின்றது அதாவது ஓம் ஆ ஓய்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல அதனோட
இப்போ அந்த இடத்துல இருக்கிறது யாரும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுல கணபதி தான் அதாவது தான் மூலாதார கணபதியை போட்டு வினைகளை வீரருக்கும் கணபதியை போட்டு நம்ம பா பார்த்துருப்போம் நம்ம கணபதி வந்து முழு முதற் கடவுள்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதற்கு காரணம் இதுதான் எல்லா ஆதாரங்களுக்கும் முதல் ஆதாரமாக இருப்பது மூலாதாரம் அந்த ஆதாரத்தை தான் வந்து நம்ம கணபதின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் வந்து முழு முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தமிழர்கள் வந்து கணபதி அப்படி வந்து வழிபட வச்சுருக்காங்க நம்ம அதை மறந்துட்டு முன்னால் போய் நின்றுட்டு அப்பனே விநாயகா அப்பா முடியலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஒன்றும் நடக்க போகிறது கிடையாது அடுத்த ஆதாரம் வந்து சுவாதிட்டானம் இது வந்து நம்ம மூலாதாரத்துக்கு நாள் வரல் மேலே தொப்புளுக்கு நாள் வரல் கிழக்கக்கூடியது இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியது வந்து வந்து நம்மளோட மிந்துப்பை பெண்ணுக்கு கருப்பு இருக்கும் இதிலிருந்து நம்ம உருவாக்கக்கூடியதே உடலும் உயிரும் அதனால தான் வந்து அந்த இடத்த வந்து நம்ம பிரம்மா அப்படின்ட்டு நம்ம தமிழர்கள் குறிப்பிட்டு நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அந்த கோவிலை வச்சு காட்டியிருக்காங்க பிரம்மா வந்து உருவாக்கும் கடவுள் படைக்கும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு கிடையாது இந்த இடத்துல என்ன அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சத்தம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்மளுக்கு காது கேட்காது அடுத்த ஆதாரம் வந்து மணிப்பூர்கம் இந்த மணிப்பூர்கம் அப்படிங்கிறது வந்து சரியாக நம்ம துப்புளுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆதாரம் தான் இப்போ இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய வந்து உறுப்பு என்ன அப்படின்னா சிறுநீரக பை அப்போது இந்த உறுப்புக்கு ஒரு கடவுள் இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது யார் அப்படின்னா வேறு அளவில் பெருமாள் தான் இப்போ ஏன் இந்த இடத்துக்கு வந்து பெருமாளை சுற்றி காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம கருவறுக்கில் வந்து ஒரு உயிர் உருவாகுது அப்படின்னா அது தொப்புள் கொடியின் மூலமாக தான் அந்த உடல் உறுப்பெற்று நம்ம குழந்தையாக வெளியே வரோம் உள்ளே அந்த உயிரையும் உடலையும் காற்று வச்சுருக்கிறது அந்த தொப்புள் கொடி தான் உணவு குழையாக அதை பயன்பட்டு அந்த உயிர் உறுப்பெற்று வெளிவதற்கு காரணமாக இருப்பது அந்த தொப்புள் கொடி தான் அதுக்காக தான் அதுக்கு காக்கும் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி பெருமாள் அந்த சக்கரத்துக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அதே கடவுளாகவும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல மா அப்படிங்கிற ஒரு ஒளி ஒரு சத்தம் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் மணிப்பூர்வத்தில் அடுத்த ஆதாரம் வந்து அனாகதம் இது நம்மளோட நெஞ்சோட நடு பள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்கரம் தான் இந்த அனாகதம் இதுக்கு பின்னால் தான் வந்து நம்ம உடம்போட வெப்பக்கட்டுப்பாட்டு மண்டலம் நம்மளுடைய இதயம் இருக்கிறது இதற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய கடவுள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ருத்ரன் அதாவது அழிக்கும் கடவுளாகிய ஈசன் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த இடம் ஏன்னா நம்ம இதயம் நின்றுச்சு அப்படின்னா நம்ம இறந்துருவோம் அதை தான் அழிக்கும் கடவுள் ருத்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல சி அப்படிங்கிற ஒரு ஒளி வந்து கொண்டே இருக்கும் அடுத்தது வந்து விசுத்தி அதாவது நம்மளோட தொண்டை கண்டம்னு சொல்லுவோம் இல்லை அந்த சங்கு இருக்குல்ல அதான் அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியதான் அந்த சக்கரம் சரியாக இந்த இடத்துல தான் கேடை சுரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் மகா ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற ஒரு கடவுள் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரம் அது இந்த விசுத்தியில் வந்து வா அப்படிங்கிற ஒரு அச்சரம் பொருந்தி அதாவது வா அப்படிங்கிற ஒளி பொருந்தி இருக்குது அடுத்தது வந்து ஆங்கியா சரியாக நம்ம பூர்வம் மத்தி இருக்கக்கூடியது அந்த சக்கரம் இந்த சக்கரம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியது என்னென்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சுரப்பைகளையுமே வந்து தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய ஒரு சுரப்பி தான் இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வறும கடையில் மிக முக்கியமான ஒரு வறும புள்ளி அதாவது நெத்தி புள்ளின்னு சொல்கிறோம்ல நெத்தி அடிங்கிறோம்ல அது அந்த இடம் தான் இது ரொம்ப மிக முக்கியமான இடம் இந்த இடத்துல தான் வந்து யா அப்படிங்கிற ஒரு அச்சரம் வந்து ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் அச்சரம்னா ஒளி யாங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஒளி வந்து ஒழித்து கொண்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல வந்து சதாசிவம் இருக்கக்கூடிய இடம் அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம வந்து ஆறு ஆதாரங்கள் பார்த்துருக்கோம் மூலாதாரத்தில் ஓம் மீதி ஐந்து ஆதாரங்களில் நா ம சிவய அப்படிங்கிற தத்துவம் புரிஞ்சு வரும் ஓம் நம சிவய நாங்கிறது மண்ணுக்கு மாங்கிறது நீருக்கு ஷீங்கிறது நெருப்புக்கு வாங்கிறது காற்றுக்கு யாங்கிறது ஆகாயத்துக்கு இப்படி பஞ்சபூதங்களும் புரிஞ்சு வந்துருச்சா இவ்வளோதான் இந்த ஆறு ஆதாரங்கள் இருக்குண்டான விளக்கங்கள் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அரசு மரத்து விநாயகருக்கு பக்கத்தில் இடது வலது இந்த ரெண்டு பக்கத்துலேயுமே வந்து பாம்பு சுற்றின மாதிரி கல் ரெண்டு இருக்கும் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா மூலாதாரங்கிற சக்கரை பார்த்தோமா அந்த இடத்துல தான் குண்டலினி தனஞ்சயன் அப்படிங்கிற ஒரு வாயு இருக்கின்றது ஒரு சக்தி இருக்கின்றது அதை வந்து ஒவ்வொரு ஆதாரங்கள் மூலமாக எழுப்பி கொண்டு வந்து கடைசியில் நம்ம ஆங்கியான்னு பார்த்தோம்ல அந்த இடத்துல நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா அது தான் சிவலிங்கம் அந்த சிவலிங்கத்தை தான் நம்ம எந்த ஒரு சிவாலயங்களிலும் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அது அந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிற உணர்த்துக்காக தான் சிவலிங்கத்தை ஒரு தத்துவமாக எல்லா கோயிலையும் நம்ம வச்சு பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் நம்ம போய் வழங்குகிறோம் வழிபடுறோம் கும்பிட்றோம் நம்மளுக்கு வந்து இது புரியறதில்ல யாரும் நம்மளுக்கு